ഇരുപത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഒറീസായിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷിക്തനാണ് ഒരു ഒരു അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറയുന്നതിലപ്പുറമായി ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു മിഷണറിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു സമയം നിങ്ങളോട് കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു ദൈവാസനാണ് നമ്മുടെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒറീസായിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മിഷണറി ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസലിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുപത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഒറീസായിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷിക്തനാണ് ഒരു 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 അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറയുന്നതിലപ്പുറമായി ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു മിഷണറിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൃപയാൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായി തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് കണക്കാക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ബ്ലസ്സിംഗ് ആയി തീരുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നസങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രയാസകരമായ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയ ഒരു ദൈവദാസനാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിലുപരി അതൊക്കെ കേട്ട് വളരെ ശക്തമായി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയാകി ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വളരെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പോസലെ പൗലൂസിനെ കുറിച്ച് ദൈവനത്തിൽ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് തൻ്റെ മിഷണറി യാത്ര തൻ്റെ ജീവിതം ഒക്കെ നമ്മളെ വളരെയധികം എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുനെ പൗലൂസ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും കാണുകയാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ബലവും ഉറപ്പും ഒക്കെ നൽകുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അത് അവരെ പരിചയപ്പെടുകയും അവരോട് കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം എവിടെയായിട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇരുപത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഒറീസയിലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ഒത്തിരി 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 ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപെടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദേശമായ ഉടുമ്പന്നൂരെന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്ത് നടന്നൊരു ആത്മീക കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവം ശക്തിയോടെ എൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി പോകും ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഗ്രാഹ്യമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആദരത്തിൽ അന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു നിലവിളി ഇതായിരുന്നു കർത്താവ് അടിയനെ അയക്കണമേ അടിയൻ പോകാം ഈ പദം എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീടാണ് യശിയാമിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പദത്തെ കർത്താവ് അമ്മയിൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ കോളേജ് പഠനത്തിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ ഒറീസയ്ക്ക് കുടുംബമായി അയക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അവിടെ കടന്ന് വന്ന ശേഷം ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും ദൈവവേലയിൽ കടന്നു പോകേണ്ടതായി വന്നു എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഷണറി യാത്രകളിൽ 
ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത അസാധാരണ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ സുവിശേഷ നിമിത്തം പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് രവീന്ദ്ര ഗാരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുക്കുവൻ ആ മുക്കുവൻ്റെ ബോട്ടിൽ മാത്രം മീൻ കിട്ടത്തില്ല ബാക്കിയെല്ലാവരുടെയും ബോട്ടിൽ മീൻ കിട്ടും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവവൈതലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒറീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഷണറിമാരുടെ ശവപ്പറമ്പായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വിചാരത്തിനും മന്ത്രവാദത്തിനും കേൾവി കേട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വന്ത സഹോദരന്മാർ തനിക്കെതിരെ മന്ത്രം ചെയ്ത് തന്നെ കെട്ടി അങ്ങനെ തൻ്റെ ബോട്ട് കരയിൽ കിടക്കത്തി പോകത്തില്ല എന്നെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കേട്ടറിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു പത്ത് വിരലുകളിൽ പത്ത് രത്നങ്ങളുള്ള മോതിരമുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മനോഹരമാവ് സൗദ്യമാണ് സൗദം എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ എനിക്കിട്ട് തരാൻ ഒരു പാ പോലും ഇല്ലാത്ത അനുഭവം ഞാൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ച് മടങ്ങി പോരാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭാസ്രേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടു വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കടലുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തമേറിയ ആത്മീക നിയോഗം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ കടലിലേക്ക് പോയി ഏകദേശം പതിനാറ് ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ എഞ്ചിൻ പിടിപ്പിച്ച ബോട്ട് കടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നോട്ടിക് മൈൽ അകലെ വൻ മീൻ പിടുത്തത്തിന് വല വിരിച്ചു എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ ഏരിയയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു കാഴ്ചപ്പാടും അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാർഗിൽ പ്ലേസ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേവിക്കാർ പോലും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ അവിടെയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ആ ദൈവപൈതലും മാത്രമേ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പതിനാറ് പേരും ജാതികളായ ആളുകളാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ കുറച്ച് പലകകൾ വിരിച്ച ഒരു തട്ടിലാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പതിനാറ് പേർ ഒരുമിച്ച് വിശ്രമിക്കും ഏഴ് മണിക്കൂർ വേണം ഈ വല വിരിച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇവർ കഞ്ചാവ് വലിക്കും കഞ്ചാവ് വലിച്ച ശേഷം ഇത് മുകളിലേക്കാണ് പുക വിടുന്നത് ഇതെൻ്റെ നാസരന്ത്രങ്ങളിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിൻ്റെ ഉടമയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല ഇത് അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം രാത്രി ഒരു ഏഴരയോടടുത്ത സമയത്ത് ഇവരെ ബോട്ടിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ വിളിച്ചു ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ് കടലിൻ്റെ നടുവിൽ ഇവരുടെ മേലിൽ നിന്നുള്ള ഭൂതക്കെട്ടുകൾ അഴിയാൻ തുടങ്ങി അവർ ആ കട്ട് ആ മീൻ ആ ബോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പരമ്പിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ വലിയ സന്തോഷവാനായി കർത്താവ് നീ കരയിൽ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നീ കടലിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ സമയത്ത് ഒരസാധാരണമായ ശബ്ദം കേട്ടാൻ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഹുങ്കാര ശബ്ദം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പലകകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ബോട്ടിൻ്റെ പലകയിലേക്ക് ശക്തിയേറി തിരമാലകൾ തള്ളിക്കയറുന്ന അടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണിത് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു കൊടുങ്കാറ്റാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഈ ബോട്ട് അലയാൻ തുടങ്ങി ഈ ബോട്ട് ഒരു തൈത്തങ്ങോളം ഉയരത്തിൽ ഉയർന്ന ശേഷം അതിവേഗത്തിൽ താഴോട്ട് പതിക്കുകയാണ് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് കടലിൽ ആ യുവാക്കന്മാരുടെ മേലിൽ നടിഞ്ഞ ആത്മാവ് ശരിക്കും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തള്ളിവിടുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം നടന്നത് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മറ്റു പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ പോലും കഴിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഭയപ്പെട്ട് ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാണനം പിടിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി കുട്ടിയുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അവന് നാല് മൈസ് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നൊമോണിയ ബാധിതനായി ആ പൈതൽ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവനുമായിട്ട് വലിയൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് സ്വന
ഈ ബോട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നോട്ടി മൈൽ അകലെയാണ് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കടലിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരയുമായിട്ടുള്ള സകല എന്താ പറഞ്ഞ ബന്ധവും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ പൈതലിൻ്റെ കരച്ചിൽ ദൈവം കേട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നോട്ടി മൈൽ അകലെ എൻ്റെ ഫോണിൽ റേഞ്ച് വന്നു റേഞ്ച് വന്ന് ആമ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ആ പൈതലിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുകയും റേഞ്ച് കട്ടായി ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത പതിനാറ് പേരും ഫോണിൽ വന്ന് പിടുത്തു വിട്ടു കാരണം ദിവസങ്ങളായി ആമ സ്തോത്രം അവരുടെ ഭവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു പദം പറയാം ആർക്കും റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തടുത്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് തരാൻ കഴിയും ആർക്കും വഴിയില്ലാത്തടത്ത് ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മാത്രമല്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ കരക്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും ഒരു മിഷണറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്ന ഒരു ദർശനമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഒറീസയിലേക്ക് കടന്നു പോയത് ഒരിക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ എട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാനന്ന് ഗ്രഹാസ്റ്റീനു തൻ്റെ രണ്ടാൺമക്കളും ചുട്ടുകൊല്ലപ്പെട്ട ബാരിപ്പത എന്ന ദേശത്തിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ ബാലേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആഗമനം ഉലച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരമായൊരു രോ രോഗം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഗ്രസിച്ചു യോബിനെ പോലെ എൻ്റെ ശരീരം പരുക്കളാൽ നിറയപ്പെട്ടു ഐ മീൻ യോബ് തൻ്റെ ശരീരം ചുരണ്ടിയത് വോട്ടിൻ കഷ്ണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്നു കൊണ്ട് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചുരണ്ടി അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതം അസാധാരണമായി വേദനകളിലേക്ക് കടന്നുപോയി ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആ മീൻ വീണ് വെഴുന്നേറ്റും ഞാൻ ഭവനത്തിൽ വിസമ്മിക്കുന്നു ഭാര്യയും അന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാൻ അവരുടെ നേരം നോക്കി മരണം മാത്രമേ ഇനി മുമ്പിൽ വഴിയുള്ളൂ മറ്റൊന്നും എൻ്റെ മുമ്പിലില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനൊരു വ്യക്തി ഉയർത്തി സംസാരിക്കുകയല്ല എനിക്ക് ഒരാളൊരു ഫോൺ നമ്പർ തന്നു ആ ഫോൺ നമ്പർ ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ധർമ്മക്കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മീൻ ഫോണിൽ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയമായതിനാൽ ആത്മനിറവിൽ എന്നോടൊന്നിരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശബ്ദം ഇന്നല്ലേ എന്ന പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിങ്ങനെയായിരുന്നു നീ മരിക്കത്തില്ല നീ മരിക്കത്തില്ല സ്വത്രം തന്നെയുമല്ല അന്ന് ഞാൻ ബാലേശ്വറിലായിരുന്നത് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പറഞ്ഞൊരു ശബ്ദമുണ്ട് ഒറീസയുടെ ഭുവനേശ്വരിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന ചില അന്ധകാര ശക്തികളെ ഞാൻ അടക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഭുവനേശ്വരം എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഉറപ്പിക്കും അവിടെ നിന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അയക്കും ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഞാൻ നിനക്ക് സഭകളെയും ആത്മീക സന്തതികളെയും തരും ഇതൊന്നും പറയുമ്പോൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ ഭുവനേശ്വരിൽ സെറ്റിലാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഞാൻ അവിടെ വസിക്കുകയാണ് വിശ്രമമില്ലാത്ത യാത്രകളാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ യാത്രയായിരുന്നെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരിക്കൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലും ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അന്ന് ഈ അരുണാചലിനെയും ആസാമിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നദി എത്രേ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി സ്വതന്ത്രം ഈ നദിക്ക് കുറുകെ അന്ന് പാലമില്ല അന്ന് ബോട്ട് സർവീസിലെ ഇക്കരെ കടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അന്ന് ഞാനും വേറൊരു പ്രിയ സുഹൃത്തും ഒരു മിഷണറിയായ സുഹൃത്തും പാസിഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്കിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഗോ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ള് ഇൻറ്റീരിയൽ ഏരിയകളിൽ കടന്നുപോയി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നുപോയ ശേഷം ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറും പോകും എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് കപ്പൽ തകർച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ബോട്ടാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർ മാത്രം കയറാമെന്ന ഒരു ബോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടാറ്റാ സുമയും മറ്റ് ബൈക്കുകളും എല്ലാം കൂടെ കയറ്റി ഞങ്ങൾ ഇക്കരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പറയല്ലേ ഒന്നും നെഗറ്റീവ് പറയല്ലേ
പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അല്പസമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലി ബോട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങളെ മാത്രം കയറ്റി ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഇങ്ങേ തലക്കൽ ആമ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഡിസ്ട്രിക്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി ആമേ അങ്ങനെ അനേക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നടത്തി ഞാനിന്ന് ഈ വൈകുന്നേര യാമത്തിൽ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വാക്തത്വം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് വരെ അത് അഗ്നിയാകട്ടെ അത് ആഴിയാകട്ടെ അത് പെരുവെള്ളമാകട്ടെ ഏഴിരട്ടി തീച്ചുവളയാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയത്തില്ല ഇതുമാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഒഡീഷയിലുള്ള വലിയ കലാപമുണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് മണിപ്പൂരിലുണ്ടായതുപോലെ ഒരു വലിയ കലാപമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും വളരെ അധാർമികമായ രീതിയിലാണ് സുവിശേഷ വിരോധികൾ അന്ന് പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ ജനതയുടെ മേൽ വലിയ പീഡനം അഴിച്ചു വിട്ടത് മലയാളി കന്യാസ്ത്രീമാരെ പബ്ലിക്കായി നഗ്നരാക്കി നടത്തിയ കാഴ്ച പോലും നമുക്കന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അത്രയും വേദനജനകമായ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റിപ്പോർട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിടത്തില്ല അന്ന് ഒറീസയുടെ പേര് ഒറീസ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപമാനം മറക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് ഒഡീഷ എന്നാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സൂത്രം എന്നാൽ ആ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഈ കലാപത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ അന്നായിരിക്കുന്നത് ബാലേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഐ പി സി ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പശ സന്തോഷ് മാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വ നിലയിലേക്ക് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ അദ്ദേഹം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൺപത് കിലോമീറ്റർ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്നു എൻ്റെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് തൊടാം ഇന്നും ഞാൻ ബൈക്കിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഗോത്രവർഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ച ശേഷം അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്ത് ഭവനത്തിലെത്തും കൃപയാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ അതുപോലെ നടത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം പറയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ മെയിൻ അത് പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ബാലേശ്വറിലേക്ക് നടന്നു പല ജാതകൾ പല വെല്ലുവിളികൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ബാലേശ്വർ ടൗണിലിട്ട് വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു ഈ സമയമാണ് പ്രിയ സന്തോഷ് മാജിയുടെ ഭാര്യ പ്രഗനൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അമീൻ അതിവദാസൻ അനുവിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാസ എനിക്ക് വണ്ടിയില്ല ഇന്ന് ബന്ധാണ് മറ്റു വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കത്തിക്കും ദൈവ ചെയ്ത് ദേവദാസൻ ഈ സഹോദരി ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിമിത്തം ഞാൻ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് വാഹനമെടുത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പോർച്ചിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഴയ ചേതക്കാണേ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ക്ലച്ച് വെട്ടി പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങത്തില്ല അങ്ങനെ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് ഞാനത് കൊണ്ടുവന്ന് ആമേൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ ആമേൻ പോർച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവമേ ആ സഹോദരി എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ വിടിവിക്കണം പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത വന്നു ഇവർ പോയ ഓട്ടോ മാത്രം കടത്തി വിട്ടു സ്വതന്ത്രം പറയണം എന്നാൽ ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിടുതലിൻ്റെ സന്ദേശം പറയാം അന്ന് ഞാൻ ഈ സ്കൂട്ടറുമായി ഈ ടൗണിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ നിറയെ വചനങ്ങളാണ് വാക്യങ്ങളാണ് ജീസസ് ലവ് സി എന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷ വിരോധികളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ അന്ന് ചെന്ന് പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിത് പറയാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് ആ ക്ലച്ച് പൊട്ടിച്ചത് ദൈവം തന്നെയാണ് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സം വരുമ്പോൾ അത് സാത്താനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും അനുകൂലമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് ചില തടസ്സങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതാണ് ചില മാതൃകയുടെ ദൈവം അടച്ച ശേഷം ആമേൻ ആമേൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത മഹത്വകരമായ വാതിലുകൾ തുറന്നു തരാൻ നീയും ഞാനും സേവിക്കുന്ന ദൈവം ശക്തനാണ് ആ പീഡനത്തിന് ശേഷം വലിയ പ്രതിസന്ധികളും പട്ടിണികളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു അതേ സർക്കാർ ആ
ഒരിക്കൽ ദൈവം എന്നെ മാനിച്ച ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഗോവയിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു കോൺഫറൻസിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഒരു ദൈവദാസൻ വിളിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട റൂമിൻ്റെ റെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലകളിൽ ആദിവാസി മേഖലകളിലും ആമേ സ്തോത്രം ആരും കടന്നു പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ആ ആ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ആനന്ദ കണ്ണീർ വീണു ഞാൻ പറയാം ഇന്നലകളിൽ നീ ചുമന്ന ക്രൂശ് നിന്നെയും നിൻ്റെ തലമുറകളെയും മാനിക്കുവാൻ ദൈവം കാരണമാക്കി തീർക്കും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കന്തമാൽ കലാപത്തിൽ ആമേ കൊല്ലപ്പെട്ട അനേകരുടെ നടുവിൽ ആമേ ഞങ്ങൾ പാലായനം ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഒരു പരപ്രേരണയും അതിൻ്റെ പിമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചർച്ച എന്നെ ബഹറിലേക്ക് വിളിച്ചു ആ ചർച്ച് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഐ മീൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാം ഈ ഹവ് അനോയിൻറ്റിങ് യു ക്യാൻ ഡു ദ മിനിസ്ട്രി ഇയർ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള വിളിയാണ് ഇത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നാട്ടിലേക്ക് വന്നു പാസ്പോർട്ട് ഒരുക്കി അടുത്ത വിളിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ഞാനൊരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നരുത് കൊല്ലത്ത് പൂയപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു സഭയുണ്ട് ഐ പി സി സഭ അവിടെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് അവിടെ നടന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കടന്നു വന്ന ദൈവദാസൻ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ബഹറിൽ എന്താണ് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നത് കേൾക്കാനാണ് പക്ഷേ അനതി സാധാരണമായ ആത്മനിറവോടെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹം തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ദൂത് ഇന്നലെ പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നീ ഒരു ഒരു ഐ മീൻ ബഹറിന് പോകത്തില്ല എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ഒറീസയ്ക്ക് മടക്കി അയക്കുകയാണ് അടുത്ത പദം നിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പോലും ഇപ്പോൾ നിന്നോടൊപ്പം വരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും ദൈവം അത് ചെയ്തു ഐ മീൻ ഞാൻ എല്ലാം ആ സ്തോത്രം പ്രിപ്പയറായി ബഹറിന് പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു ഐ മീൻ ചർച്ച് പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോഗമില്ലാതെ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് വച്ചാൽ അത് അവർക്ക് പോലും ബാധ്യതയായി തീരും എന്നാൽ ഞാനൊന്നും കയ്യിലില്ലാതെ ഐ മീൻ ഒഡീഷയ്ക്ക് വീണ്ടും വണ്ടി കയറുകയാണ് ഒറീസയിൽ ഭുവനേശ്വർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് ഒഡീഷ അവിടെ ചെന്നു പല വീടുകൾ അന്വേഷിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ മൊത്തമുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വീട് കിട്ടത്തില്ല ഏഴായിരം എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഒരു വാടക വീടിൻ്റേത് അങ്ങനെ വീടുകൾ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവസാനം ഈ ശവക്കല്ലറകൾ നിറയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു വീടുണ്ട് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഈ ശവക്കല്ലറ കാക്കുന്ന ആളുടെ വീടാണ് ആ വീട് വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്ന് അവർ ഏറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ താമമഹത്വത്തിനായിട്ട് പറയട്ടെ ഒരു ചേരി പ്രദേശം അവിടെ ഉണ്ട് ഭരത്പൂർ എന്ന് പറയും ചേരിയായി നമ്മുടെ ബോംബെ തിരുവുകൾ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ചേരിയാണ് അവിടെ എൻ്റെ ഒരു പാസ് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ വീട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അഞ്ച് സഹോദരിമാരും അപ്പനും അമ്മയും കിടക്കുന്നു മറ്റൊരു റൂമിൽ ഞാൻ അമ്മയും പറഞ്ഞാട്ടെ എന്നാൽ അവിടെയും രണ്ടര മാസം താമസിച്ചു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് ആമേൻ ആ കലാപഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് നയിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് പല ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വേദനകളിലൂടെ നീ നടത്തുന്നത് എന്തിന് ആമേൻ എന്നാൽ അതെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് ദൈവം മഹത്വമാക്കി മാറ്റും ആ വേദനയോട് ഞാൻ കന്തമാടെന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്കിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രിയരെ കലാപം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളുകൾ അധികമായിട്ടില്ല ശവങ്ങൾ കത്തിത്തീർന്ന് വനാന്തരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് വലിയ വിലാപവും കരച്ചിലുമായി ഒരു കൂട്ടം ജനം അടുക്കൽ വന്നു ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതാണ് അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ ജനം അടുത്തു വരും അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കത്തിത്തീർന്ന സഭകളുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു കത്തിത്തീർന്ന സഭകളുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു അനേക റേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു ഡിസംബറിൻ്റെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അവർ അമീൻ എൻ്റെ അമി കരം കൊണ്ട് സ്നാനമേറ്റ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തീർന്നു അമീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയും നിയോഗവും നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പദം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അഭിഷിക്തന്മാരോട് അഭിഷേകം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് പക്ഷേ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ എവിടെയാണ് ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആർക്കു വേണ്ടിയും തുറക്കാത്ത
മുണ്ട ആദിവാസികളുടെ ഒരു ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ചന്ദ്രഗിരി എന്നാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എട്ടൊമ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രഘുനാഥ് എന്ന് ഒരു ആറടിയോളം പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഐ മീൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആ ഭൂതഗ്രസ്തനെ അടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല മന്ത്രവാദികൾ വന്ന് മന്ത്രവാദം ചെയ്തിട്ട് മന്ത്രവാദ പലകയെടുത്ത് മന്ത്രവാദിയുടെ കാല് തല്ലി ഒടിച്ച് അങ്ങനെ ആ ദേശത്തിന് ഭീഷണിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഗദരദേശത്തിലെ ഭൂതഗ്രസ്തന് തുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല ശവിച്ചും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇത്തരക്കെ പരിമിതികൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ താടി വളർത്തി മുടി വളർത്തി വിരൂപമാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കരച്ചെല്ലുകയാണ് ചന്ദ്രഗിരി എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വനാന്തരത്തിലൂടെ നടന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കോണപ്പായാസില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഭ്രാന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഒരു ആൾ വഴികാട്ടിയായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു തലേ ആജിത്തുമൊരു ശേഷ ദിനോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ അവസാനമാണ് ആ ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ടായി കാരണം മന്ത്രവാദികളെ ആമേൻ അടിച്ചോടിച്ച മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം സാത്താൻ്റെ സാത്താന് ശക്തിയുണ്ട് പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ശക്തി അത് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയാണ് അത് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ ശക്തിയെ ആമേൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലുത് മറ്റൊന്നുമില്ല ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷ വെട്ടാൽ മതിയെന്ന് എനിക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായി കാരണം ഇവനെ അടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ ആ ഗ്രാമവാസികൾ എന്നെ പിടുത്തം കിട്ടും നിങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നതല്ലേ എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആൾ നിർത്തി എന്നെ ആ ചന്ദ്രഗിരിമിയിലെ ആ ഗിരിയിലെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ല പകുതി ആശ്വാസം പക്ഷെ പറഞ്ഞു അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല സേ പൊക്കരി പക്കരെ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന കുളത്തിൻ്റെ അരികിൽ അവനുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വനത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു വടിയും കല്ലുമായി കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കല്ലുകളുണ്ട് ഒരു മുളവടി ഒറീസയിൽ മുളകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വടിയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ട വഴി ആൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഐ മീൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പൈശാചിക മണ്ഡലത്തിനും ആത്മമണ്ഡലത്തിനും നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം അതുവരെ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ വടിയുമായി ഒരു സൈഡിലൂടെ ഓടുന്ന എനിക്ക് കാണാം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയ എല്ലാവരും ഓടി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയാലേ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അസാധാരണമായ ആരോഗ്യമുള്ള ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ പുറകെ എത്തുകയാണ് ഐ മീൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വിടുതൽ ആർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു അവൻ എന്നെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അതിവേഗത്തിൽ ഓടുക പി ടി ഉഷ പോലും എൻ്റെ പുറകിൽ എത്തത്തില്ല കാരണം പ്രാണം പിടിച്ചുള്ള ഓട്ടമാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പുറകെ വരിക എങ്ങോടാ ഓടുന്നതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഗ്രാമാന്തരത്തിലൂടെ ഓടി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ ആ കുടിലിൻ്റെ അരികിൽ എൺപതോളം വയസ്സുള്ള ഒരു വെല്ലുമ്മ നിൽപ്പുണ്ട് ആ വെല്ലുമ്മ പറഞ്ഞു ഏട്ടിക്ക് വസ്സപ്പുള്ള ഏട്ടിക്ക് വസ്സപ്പുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരേ എന്നാ ഈ വാക്ക് കേട്ട വാതി കേൾക്കാത്ത വാതി ഈ അമ്മച്ചിയെ തള്ളി വാതിലായിട്ട് വാതിൽ തള്ളി അകത്ത് കിടന്ന് വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു എന്നാൽ ഭ്രാന്തൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അവൻ വടി ചുഴറ്റുന്ന ശബ്ദം പുറത്തുനിന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാം ഈ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടല്ല മുളകൊണ്ട് കിട്ടിയ ശേഷം മണ്ണ് കെട്ടി പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈക്കോലിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ജനൽ പോലും ഇല്ല ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ചൂട് ആ സമയത്ത് ഈ മുഹലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മദ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കായ് പടുക്കുന്നൊരു സമയം അതിൻ്റെ മണമടിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ തല തല ചെകിടിക്കും അതുപോലുള്ള സമയം ഈ മണവും ഈ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് സഫോക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു ജനൽ പോലും ഇല്ല ഒരു കാര്യം തീരുമാനമായി രണ്ടിലൊന്ന് ഉറപ്പാ ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ തല്ല്
ഞാൻ നിന്നൊരു സ്തോത്രം പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി ആ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ആ മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇവൻ ശൗച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല കുളിച്ചിട്ടില്ല താടി വളർത്തപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ സ്തംഭിതനായി തീർന്നു ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഇവനെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഇവൻ്റെ തല്ല് കൊള്ളാതിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവൻ്റെ കൈ അനങ്ങിയാലും വേണ്ടി അടിക്കാൻ അത്തുവേഗത്തിലുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് റോട്ട കരച്ചില സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാം അവന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഞാൻ കരഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് എന്നെ വിടിവിക്കണേ അവൻ മലയാളം അറിയത്തില്ലല്ലോ പക്ഷേ എൻ്റെ കർത്താവിന് എൻ്റെ കണ്ണുനീര് അറിയാം ഈ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്ന മാത്രമില്ല പിടിച്ച് ബലഷ്ടമായ പിടുത്തമാണ് എൻ്റെ കണ്ണുനീര് അവൻ്റെ മേത്ത് വീഴുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ആ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വെള്ളം അവൻ്റെ മേത്ത് വീഴുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഭ്രാന്തിൻ്റെ കെട്ടുപൊട്ടി അവൻ അതുവരെ വൈൽഡായിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക നീ എവ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് അതിനർത്ഥം അവൻ സുബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാൻ അവനോട് ഇന്ന് ചിരിക്കു അന്ന് ഭയന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ എവിടെയാണ് ആരോ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാ അമ്മേ പക്ഷേ ഒരു രസാവകമായി ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു തീർക്കാം ആ ഭ്രാന്തൻ്റെ കെട്ട് അവിടെ വെച്ച് ദൈവം അഴിച്ചു അവൻ്റെ തോളിൽ ഞാൻ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടക്കുക ഗ്രാമവാസികൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ആദ്യം ഒരു ഭ്രാന്തനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭ്രാന്തന്മായി കാരണം ഭ്രാന്തൻ്റെ തോളിലാണ് ഞാൻ കൈയിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ മുണ്ടകളുടെ ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ ഒരു ബോർവെല്ലുണ്ട് ആ വെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ആ കിണറിൻ്റെ അടുക്കിൽ ഞാൻ അവന് ഇരുത്തി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും മുടി വെട്ടാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനായി ഇവരുടെ മുടി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മുടി വെട്ടും അന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ മുടി വെട്ടി അവൻ്റെ താടി വെടിച്ചു അവനെ കുളിപ്പിച്ചു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവൻ കുളിക്കുകയാണ് പുതു വസ്ത്രം ഒരുമിച്ച് ഞാനും അവനും ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചു എന്ന് വൈകിട്ട് ഞാനും അവനും ഒരുമിച്ച് ഒരാൾത്തറയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നെന്ന പോലെ ഓർക്കുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഗ്രാമമൊക്കെ ചില ആളുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അധികാരവുമില്ല ഒരു പഴയ ബൈബിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബൈബിൾ ഉയർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവുണ്ട് അവനാണ് വിടുവിച്ചത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് പറയട്ടെ അനേകർ അന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശു അപ്പയെ സ്വീകരിക്കാനിടവന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൈലബിലിറ്റി ആണ് അഭിഷയത്തെ അഭിഷേകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയാൽ അവൻ ആരാണെന്ന് ജാതികളുടെ മധ്യ ദൈവം തെളിയിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സീസണിലേക്ക് ദൈവം ഇന്ത്യയെ തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം വാര്യാപുരം വ്യോനാച്ചായൻ പറഞ്ഞൊരു പദം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു വടക്കു നിന്നൊരു വാൾ പുറപ്പെട്ട് വരും എന്നാൽ തെക്ക് നിന്നൊരു തീ അതിനെ വിഴുങ്ങിക്കളയും ആ ഒരു സീസണിലേക്ക് ആമേൽ ഇന്ത്യ കാണാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ഉണർവിൻ്റെ പങ്കാളിയായി ദൈവം നമ്മളെയെല്ലാം മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒഡീഷയുമുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് അനിൽ എന്നാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒഡീഷയുടെ പേരാണ് ഈ ആ മീൻ അഭിമുഖം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ശക്തനായ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിട്ട ഒരു ശബ്ദം എൻ്റെ കാതുകളിൽ കേൾപ്പിച്ചു പഞ്ചാബിലുണ്ടായ ആത്മീക ഉണർവിൻ്റെ അതി ആഴത്തിൽ ഒട്ടും കുറയാതെ ഒറീസയിൽ അത് വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പഞ്ചാബിൽ ഉണർവിൻ്റെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയാം ഹോഷിയാർപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇന്നേക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹോഷിയാർപൂർ എന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ഒരു ഹൈന്ദവ അമ്പലമാണ് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അരികിലായി ഈ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഉണർവിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ ആ അമ്പലത്തിൽ എൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ പാസ്വാൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടു ആ ശബ്ദം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ പഞ്ചാബിൽ ഉണർവിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുക ഇവിടെ ഒരു പാസ്വാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ അമ്പലവാസികളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ തൊടാൻ വരുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാണ് ആത്മീക ഉണർവ് ഇതാണ
എനിക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് മൂത്തയാൾക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി രണ്ടയാൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇളയാൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് ഒരു വർഷത്തിൽ തമ്പുരം മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു ജോയൽ ജോഷുവ ജ്യോതിസ് മൂത്തയാൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തുന്ന ബൈബിൾ കോളേജിൽ പലരും പഠിക്കുന്നു മറ്റ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആമിൻ ഇപ്പോൾ പത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്രം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒറീഷ ഒറീസ ഒഡീഷ എന്നായെങ്കിലും ഒറീസ എന്നുള്ള പേര് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രഹാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ആ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ വളരെ ഭയത്തോടെയാണ് കണ്ടത് ഒരു ചുമന്ന കളറായി എനിക്ക് ആ ഒറീസ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര പ്രയാസമായി എനിക്ക് ആ ഒറീസ എന്ന് കേട്ടു കാരണം ഒരുപാട് ദൈവാസന്മാർ ദൈവമക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹോദരിമാരെയും ഒക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞ ചുട്ടുകരിച്ച് കളഞ്ഞ മരണ മരണത്തിൻ്റെ ആ ഗന്ധം മാത്രം നിന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു നിയോഗം അതെന്തായിരുന്നു പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത് എനിക്ക് ഭയമില്ലെന്നല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഭയം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനാണ് സാത്താനെ ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവശബ്ദത്തിന് ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ട് ഒഡീഷയ്ക്ക് പോകാൻ കാരണം ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച് അവസാന വർഷത്തിലാണ് എൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് അതും ദൈവിക നിയോഗമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കഷ്ടതയുടെ തീച്ചൂളയിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണ് അമ്മ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നു മൂത്ത പൈതലുണ്ടായി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിച്ചു ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അമ്മ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കഷ്ടതകളും വേദനകളും അനുഭവിച്ചവളാണ് എൻ്റെ മാതാവ് ഒത്തിരി ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചു പട്ടിണി അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉപദേശിമാർ വചനവും ട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വരും അന്ന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം എൻ്റെ അമ്മ ഐ മീൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മൺ വീടാണ് അന്നും ഐ മീൻ അന്നത്തെ വീട് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഞാൻ പറയാം തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് ഐ മീൻ ഉടുമ്പനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ജന്മഗേഹം പക്ഷെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബോർഡറായിരിക്കുന്ന പണ്ടപ്പള്ളി തോട്ടക്കര എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പറിച്ചു നടപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി വന്ന് താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്കാരായിരുന്നു ഞാനും കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു എനിക്കത് പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ല തലയിൽ ചാണാൻ ചുവക്കുന്ന വേലയായിരുന്നു എൻ്റെ അത് ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കാറുണ്ട് തലയിൽ ചാണാൻ ചുവന്നിട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിലും ശരീരത്തിലൊക്കെ ചാണാൻ്റെ മണമുണ്ടാകും അന്നൊക്കെ അറിയാതെ കണ്ണ് നിറയും നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടി മണ്ണിൽ ചുമ്പിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അവിടെ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങാൻ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വചനത്തെ എടുക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കും അല്ല അപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മവികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിരുന്നു അതായത് നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൊഴിലാളിയായിട്ട് ഒരു അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്ത് മണ്ണൊക്കെ ചുമന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പ്ലെയിനേൽ ഇതുവഴി കയറി പോകുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കൾ ഞാനുമായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരാൾ ചോദിക്കുക ഈ അഞ്ചു പേരുമൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ആളാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം ഇന്നലകളിൽ ആമ അനുഭവിച്ച കഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു മാന്യതയാണ് ദൈവം അവിടെ തന്നത് സ്വത്രം പറഞ്ഞാടേ ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനായ ദൈവമല്ല അന്നവിടെ ഉണ്ടായ കണ്ണുതിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാനന്ദ കണ്ണീരാണ് അതിലപ്പുറമായി ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയൊക്കെ വളരെ ലോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണ് പക്ഷെ ദൈവം മാനിച്ചു ഐ മീൻ എം എൽ എമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പ ദൈവം സഹായിച്ചു ഒരിക്കലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പഠനത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര തോൽവിയായിരുന്നു തോൽവിയായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ നിറച്ച് ഇന്നും എനിക്ക് വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു സ്ഥലത്
കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടായിട്ട് ദൈവമക്കൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിയ ദൈവാസനെന്ന് ചോദിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തുടർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം മുൻപിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കേൾക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ എന്നുള്ളതല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കർത്താവിനെ നന്നായിട്ട് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കി രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാണ് അനിൽ ജോർജ് അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എൻ്റെ ഒരു പദം പറയാം എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എടാ നിന്നെ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ അപ്പൻ ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ലോകം വിട്ടു അപ്പം ഈ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു പദം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏക മകനാണ് പെങ്ങളുണ്ട് അവൾ ശുശ്രൂഷനാണ് അവർ നോക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇട്ട പേരിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡിസ്നർ തപ്പിയപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അനിൽ എന്നാണ് അനിൽ എന്നതിൻ്റെ മലയാളം വേട് അനിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ന് ആസാമിലാണെങ്കിൽ നാളെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ നടത്തുകയും ചെയ്തത് പലപ്പോഴും പല വാഹനങ്ങളും നിങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത മേഖലയിലുള്ള യാത്രകളും കടലിലും കരയിലും ഒക്കെയുള്ള യാത്രകളായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിത യാത്രകൾ ഒരു പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി കയറി പറഞ്ഞേക്കാം അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിക്കാറ് അവിടെ ചെന്നാൽ അവരെന്ത് തരുന്നു അപ്പോൾ കോഴിയൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ കോഴി തല ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പണ്ടമൊക്കെ ഇട്ടാണ് വേവിച്ചു തരുന്നത് ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം ഉറുമ്പ് ചമ്മന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുണ്ട ആദിവാസികളുടെ ചമ്മന്തിയുണ്ട് അത് ജീവനോട് അതിനെ പിടിച്ച് മല്ലിയിലയൊക്കെ ചേർത്ത് അരച്ചു തരും ഇതെല്ലാം ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടൊരു ഒരു ബന്ധം വരത്തുള്ളൂ അവരെ പോലെ തന്നെ ആയിത്തീർന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ തമ്പുരാൻ്റെ കൃപയാൽ എനിക്കൊരു മലയാളിയിലെ ദുഃഖമല്ല ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഉറിയ ഒന്നുകൂടെ കയറി പറഞ്ഞാൽ ഉറിയൻ ആദിവാസിയുടെ ലുക്കാണ് എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഇങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ദൈവം നാം എവിടെ ജനിക്കണമെന്നും ഏത് മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ ജനിക്കപ്പെടണമെന്നും എൻ്റെ തുണ ആരായിരിക്കണമെന്നും ശുശ്രൂഷ ആരായിരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് മുഴു മഹത്വം ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിന് നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇപ്പോൾ ഒറീസയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഡീഷയിലാണ് താൻ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു അപ്പോസ്തല ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ആത്മനിയോഗത്താൽ കടന്നു പോവുകയും അനേകരെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ജനിപ്പിക്കുകയും ആത്മാവിൽ അനേകരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഭിഷക്തനാണ് ഒരുപാട് പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് അതിന് ദൈവം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് കണ്ടത് വലിയ സന്തോഷമായി എനിക്ക് സമയം മുൻപിൽ അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനും ഈ മീഡിയയിൽ കാണുന്നവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലല്ലോ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനിയും കാണും ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ മുഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ സഹായിക്കട്ടെ മെയിൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ കേട്ട വാക്കുകൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വടക്കേന്ത്യയുടെ പല മേഖലകളിലും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും പ്രതിക്ഷേധങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ദൈവമക്കൾക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതൊന്നും മീഡിയ പുറത്തു കൊണ്ടുവരത്തില്ല ഒരു വാർത്തകളിലും അതൊന്നും സ്ഥാനം പിടിക്കത്തില്ല അതറിയാവുന്നവർ പോലും പറയത്തില്ല ഇനി അഥവാ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് പുറലോ കാണത്തില്ല കേൾക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ ചോദിച്ചറിയണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ആ ശുശ്രൂഷ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ധാരണമായി നിങ്ങ
ഒരു മുണ്ട ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഒരു സഹോദരൻ തന്ന നന്മ കൊണ്ടൊരു ചർച്ച് പണത് ചർച്ച് പണത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ വലിയ ബിൽഡിങ് അല്ല ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് പണത് രണ്ടോ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുള്ള അത് പണത് അതിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പോയി കട്ടക്കിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ വന്നു അങ്ങോട്ട് വരരുത് കാരണം ഞങ്ങൾ ചെല്ലു നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് പട്ടണവാദിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമവാദിക്കൽ വടിയുമായി ആളുകൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു ഓ ഭയങ്കര അത്രയും അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലുണ്ട് ചെറുതൊന്നും അല്ല ഇരുപത് വർഷത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ദൂതന്മാരുടെ ഇടപെടൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൂതന്മാരെ അല്ല ദൂതന്മാരെ നേരിട്ട് കാണുകയല്ല അവരുടെ പ്രത്യേക ഇടപെടലുകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് പലപ്പോഴും ഈ മുണ്ട വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത മുക്കവലകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ബൈക്കിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി അടുത്ത സമയത്ത് ആ മുക്കലവലിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തൂമ്പയെ പിടിച്ച ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുക രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തൂമ്പയെ പിടിച്ച് ആരും നിൽക്കത്തില്ല അന്ന് ഞാനത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തോട് വഴി ചോദിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റായ വഴി തന്നു ഞാൻ അതിലേ അങ്ങ് പോയി പിന്നീടാ ഓർത്തത് മനുഷ്യൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എന്നാലും തൂമ്പ പിടിച്ച് നിൽക്കത്തില്ല ദൈവാസാധാരണമായി അങ്ങനെ വഴി നടത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള അഗൈതവുമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും വന്നിനും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും അവസാനമായി ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിന് ഇത് ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് ആത്മീക ഉണർവ് കാരണമായി തീരുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് രഞ്ജിത് കെ കെ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അല്ല രണ്ടല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒരു സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മരണകരമായ രോഗമുണ്ടായത് ഇത് വലിയ വിചിത്രമായ രോഗമായിരുന്നു കോവിഡ് ശക്തമായി വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ വയറിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരുന്ന ഒരു എന്താ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായി സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ ഭയങ്കരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടതാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ജീവനെ സുരക്ഷിതമല്ല ഞാനൊരു ദിവസം മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ശക്തമായി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അന്ന് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പറേഷനായി ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അതും പറഞ്ഞു കോവിഡ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം എന്നിട്ട് അവർ കോവിഡ് പരിശോധിച്ചു രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിക്ക് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് വന്നു ആ ദേശത്തേക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ഭാര്യ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ് തകർന്നു പോയി ഭാര്യയും തകർന്നു പക്ഷെ അവൾ ധൈര്യമുള്ളവളാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കോവിഡ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം അവൾക്കൊരു കോവിഡിൻ്റെ ടെൻഡൻസി പോലും ലക്ഷണം പോലും ഇല്ല അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് പശ് രഞ്ജിത് കേക്കയുടെ ഫോൺ നമ്പറാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റോൺ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വേദനയോടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ദൂത് ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആ മീൻ ദൂതനിറങ്ങി പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന പോലെ നിൻ്റെ ഭാര്യയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞു ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് പറയട്ടെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവളെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോണില്ല ഈ കോവിഡ് ആണെന്ന് ഒരു തോന്നലുളവാക്കി സത്യത്തിൽ ആ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയെ ദൈവം രക്ഷിക്കുകയും ഈ ദൂത് അതുപോലെ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടും കുടുംബത്തോടും സഭയോടും ഒത്തിരി കടപ്പാട് എനിക്കുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ദുബായിലെത്തിയപ്പോഴും ആ മീൻ ആ റോളയിൽ നിന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ മീൻ എൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ ചുമരത്തത്ത് ആ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യേകിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ കാണുമെന്ന് പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലൂടെ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് എന്നോട് ചെന്ന് അദ്ദേഹം എന്ന